How do you friends? Welcome to our channel. In this video, we prepare the most useful and helpful computer and phone expressions. And I hope that you like them, use them in case you need. Before getting started, if you are new to our channel, please subscribe to our channel and hit the bell icon not to miss our future videos and be the first to see our future videos, use them, learn them, and enjoy them in your daily life. سلام دوستان به چنل ما خوش آمدید ما در این ویدیو پرکاربود ترین مفید ترین اصطلاحات کمپیوتر و تلفن در انگلیسی را برای شما آماده کردیم با آرزوی که مورد پسند شما دوستان قرار بگیره و آنها را در جای مناسب در وقت که نیاز داری به تانید استفاده کنیم بیش از این که برگردیم به موضوع اصلی اگر تازه به چینل ما پیوستید لطفا به چینل ما سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله را بزنید تا ویدیوهای جالب و جذاب آینده ما را از دست ندهید برمیگردیم با موضوع اصلی surf the net or internet surf the net or internet جستجو و چرخیدن در اینترنت همین ببینید همین عمل چرخیدن جستجو کردن عکسی ویدیویی یا هر چیزی در اینترنت را ما میگوییم surf the net یا اینترنت جستجو و چرخیدن در اینترنت مثلا اگر بگوید من انترنت کار میکنم شما نمیتونید بگوید که I'm working with the internet کاملا اشتباه در عوضش باید بگید I'm surfing the net یا انترنت اصطلاح بعدی یا عبارت بعدی Browse the websites Browse the websites چرخیدن و جستجو کردن در وبسایت ها عمل چرخیدن یعنی جستجو کردن در وبسایت ها را و میگوییم براوز the websites اصطلاح بعدی highlight files or a text highlight files or a text دسترسی داشتن به یک فایل در اینترنت ما این عمل را میگوییم highlight files or a text download or upload files download or upload files یک پیشوند به کلمه load اضافه می کنید یا اگر خواسته باشید دانلود کنید پیشوند down استفاده می کنید و اگر خواسته باشید ویدیوی در فایل بگذارید به اشتراک بگذارید پیشوند اپ را در اول کلمه load اضافه می کنید download or upload files دانلود کردن یا آپلود کردن فایل ها آپلود کردن یعنی گذاشتن فایل ها به اشتراک گذاشتن فایل شاپ آنلاین اور ورک آنلاین خرید کردن یا کار کردن به صورت آنلاین اگر شخصی مثلا از شما میپرسه که شما چگونه خریداری میکنید و شما در جوابش میگید آی شاپ آنلاین من به صورت آنلاین خریداری میکنم یا به صورت آنلاین کار میکنم طرز استفادهش همین است اصطلاح بعدی people who are into computers people who are into computers کسانی که به کامپیوتر علاقمند هستند ما به انگلیسی کسانی که به کامپیوتر علاقمند هستند میگیم چی میگیم people who are into computers to create a slide show with powerpoint ساختن سلاید با برنامه پاورپوینت اگر خواسته باشه بگوید که من توسط برنامه پاورپوینت سلاید میسازم چه قسمی میگیم؟ میگیم که I create slide shows with پاورپوینت اصطلاح بعدی اصطلاحی خیلی پرکاربرد و مفید کمپیوتر ویز کمپیوتر ویز فرد خبره و حرفهی در کمپیوتر یعنی شخصی که خیلی در کمپیوتر حرفهی چیزهای زیادی در مورد کمپیوتر می فهمم و میتونه و خیلی مسلکی با کامپیوتر کار میکنه ما با اون شخص میگوییم کی کامپیوتر وس فرد خبره و حرفه ای در کامپیوتر اصطلاح بعدی گیک گیک کامپیوتر باس یعنی کسی که متخصص یا علاقمند به کامپیوتر باشه متخصص یا علاقمند به کامپیوتر ما میگوییم گیک اینم مشابه به کمپیوتر ویز 
یعنی اشاره به اون فرد یا شخصی میکنه که کامپیوتر خیلی خیلی میفهمه که چگونه با کامپیوتر کار کنه اصطلاح بعدی تکنو فایل تکنو فایل دوستار تکنولوژی کسی که تکنولوژی را دوست داره دوست داره با تکنولوژی با سر کار داشته باشه ما به با آن شخص میگوییم تکنو فایل جمله خیلی پر کار بود Try to keep your laptop closed after use to protect the screen دوباره میخونم Try to keep your laptop closed after use to protect the screen برای حفاظت صفحه لپتاپ بهتر است که بعد از استفاده صفحه را ببندید اصطلاح بعدی Recharge your cell phone's battery before it dies پیش از اینکه تلفن همراهتان خاموش شود شارژش کنید خیلی عبارت و جمله پرکار بود To update software programs from time to time To update software programs from time to time هر از گاهی برنامه ها را آپدیت کردن ارتقا دادن To upgrade a computer To upgrade a computer ارتقا دادن کامپیوتر یعنی upgrade یعنی آپدیت کردن به روز رسانی کردن Look up a number in your contacts Look up a number in your contacts جستجو کردن شماره تلفن در تماس ها مثلا شما شماره یک شخص را نیاز دارید و شما مجبور هستی شماره آن شخص را در تماس هایتان جستجو کنید و پیدا کنید این جمله را چه قسمی بگید؟ I have to look up his number in my contacts من مجبور هستم شماره آن شخص را در تماس هایم جستجو کنم To dial into local numbers To dial into local numbers شماره گیری برای مکالمه گیری داخل شهر یا منطقه To dial long distance to the USA To dial long distance to the USA شماره گیری برای مکالمه تلفنی به آمریکا به آمریکا یعنی چی؟ یعنی به فاصله زیاد مثلا شما از داخل شهر یا منطقه خودتان به یک کشور جداگانه دوری تماس بگیرید از این عبارت استفاده کنید The dial tone بوق یا صدای آزاد The dial tone To leave or to take a message Leave تلفظ درستش leave است Left نیست Left تلفظ زندگی کردن است ما به left میگویم چی؟ زندگی کردن به لیف میگیم ترک کردن یا گذاشتن چیزی مثلا اگر بگوید من در کابل زندگی میکنم I live in Kabul I live in Kabul اگر بگوید I live in Kabul کاملا اشتباه She is always text messaging her friends She is always text messaging her friends. او زن همیشه به دوستانش پیام میفرسته. The subscriber is not available. The subscriber is not available. شخص مورد نظر در دسترس نمی باشد. This telephone is out of order. Or its systems has broken down. This telephone is out of order. Or its systems has broken down. این تلفن خراب است یا سیستمش مشکل پیدا کرده است. مثلا وقتی خواسته باشید بگوید که تلفنم خراب است یا سیستمش مشکل پیدا کرده درست کار نمی کنه ما آن وقت از این جمله استفاده می My telephone is out of order. یا می که My telephone's systems has broken down. My telephone's your cell phone's systems has broken down. 
اصطلاح بعدی جمله بعدی Do you know its area code آیا پیش شماره یا کد منطقه اش را میفهمی Do you know its area code آیا پیش شماره یا کد منطقه اش را میفهمی We should look up his number in the telephone or in the phone book. ما باید شماره اش را در دفترچه تلفن پیدا کنیم. دفترچه تلفن کجاست؟ همان جایی که داخل سیم کارتتان شما شماره اشخاص و دوستان یا اعضای فامیلتون را ثبت می کنید، ما آنجا را می گیم چی؟ فون بوک. درست شد؟ یا کانتکتس بوک. جمله بعدی I'm looking for a public telephone booth I'm looking for a public telephone booth دنبال غرفه یا اتاقه که تلفن عمومی میگردم Pick up the telephone and dial this number Pick up the telephone and dial this number تلفن را بردار و این شماره را بگیر Be careful what you say. Be careful what you say. Our conversation may be being backed. مراقب صحبتت باش. ممکن است تلفن ما کنترل شود. خیلی جمله باحال و پر استفاده. I cannot hear the dial tone. What is wrong? بوق آزاد نمیزند. مشکل از چیست؟ بوق آزاد دیگه همون بوقی که وقتی که شما موفق میشید به یک شخص تماس بگیرید. درست شد؟ مثلا وقتی که با یک شخص تماس میگیرید و موفق نمیشید، واصل بشید، شما بوق آزاد رو نمیشنوید. درست شد؟ بوق آزاد. I hear the engaged town. I hear the engaged town. صدای مشغول میزنه. Hello, am I through the water company? Hello, am I through the water company? Hello, شرکت آب. اگر خواسته باشید مثلا وقتی که یک شرکت زنگ میزنید تماس میگیرید خواسته باشید مطمئن بشید شما به کمپانی یا به شرکت دقیق تماس گرفتید شما هم این جمله رو میگید Am I through the water company? آیا من دارم با شرکت آب صحبت میکنم همین معنا رو میده جمله بعدی Could I speak to Mrs. Sarah on extension 505 please Could I speak to Mrs. Sarah on extension 505 please میتوانم با خانم سارا داخلی 505 صحبت کنم Hold on please, I will just connect you with Mrs. Sarah. Hold on please. Hold on please. Hold on please, I will just connect you with Mrs. Sarah. صبر کنید لطفاً حالا شما را به خانم سارا وصل I'm afraid the manager's line is busy. Can you call back later? I am afraid the manager's line is busy. Can you call back later? متاسفانه تلفن مدیر مشغول است یا مصروف است. امکان دارد بعدا تماس بگیری؟ خیلی جمله پرکار بود. Can I leave a message? Can I leave a message? می توانم پیام بگذارم؟ We are talking when suddenly we were cut off. ما در حال صحبت کردن بودیم که یک دفعه تلفن قطع شد. فکر کنم جمله اولی یک مشکل داره. مشکلش اینه که باید فعل آر ور می بود. ور. فعل آر باید ور می بود. و شما ور ببینید یک اشتباه تایپی شد. We were talking when suddenly we were cut off. Mr. Ali, you are wanted on the telephone. Mr. Ali, you are wanted on the telephone. آقای علی، تلفن با شما کار داره. جمله بعدی. Excuse me, who is calling? This is Sarah. Excuse me, who is calling? 
This is Sarah. ببخشید شما من سارا هستم. مثلا وقتی که یک نفر به شما زنگ میزنه یک شخص زنگ میزنه با شما نمیشناسید که آن شخص کیست. با شما ظفرتا این جمله را میگویید Excuse me who is calling? This is Sarah. ببخشید شما من سارا هستم. I will get the phone. I will get the phone. من تلفن را جواب میدم. من تلفن را جواب میدم. و رسیدیم به پایان ویدیو امیدوارم اصلاحاتی که در این ویدیو برای شما دوستان عزیز آماده کردیم مورد پسند و استفاده شما دوستان عزیز قرار بگیرد و تا حد توان مشکلات شما رو رفع کنم فراموش نکنید که برای حمایت از ما حتما به چینل ما سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله رو فشار دهید تا ویدیوهای جالب آینده ای ما رو از دست ندهید منتظر ویدیو جالب بعدی ما باشید تا ویدیو بعدی که خدمت شما دوستان عزیز قرار می گیریم شما رو خداوند پاک و بی‌نیاز امانت می‌کنیم